Aujourd'hui, on va chez Isabelle Maran pour un défilé performance hors du commun. Ça va danser sur le podium. On en profite pour faire un mood board sur la danse et la mode avec le meilleur des défilés dansés et ça va vous donner envie de bouger. Attention, le défilé Isabelle Maran communique tellement d'énergie qu'on verra Léna Mafouf péter un câble au Palais Royal. Préparez-vous pour les coulisses de mode les plus excitées depuis un moment. On a couru, on a eu chaud, donc c'est cool. <rire> Hello subtitles in English are available, don't miss the mood board about dance and fashion. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour binger la mode en direct au goulot. Tapez la cloche de notification, commentez sans vous tromper sur l'orthographe d'Isabelle Marant, un L, un R, mais tout de suite on arrive chez Isabelle Marant. Ah non, c'est là. C'est rapide. Bonjour. Bienvenue chez Isabelle Marant. Bonjour. Je me lave les mains. Julien se lave les mains, façon voguing. C'est Kéona Mitchell qui m'a appris à faire ça. Célia se lave les mains. Clément se lave les mains. On est prêt. Il y a une boule disco au plafond. Ici, l'esprit de la fête ne retombe jamais. Nous sommes chez Isabelle Marant et la voilà. Comment vous allez bah Super, comme d'hab. Qu'est-ce que vous préparez un, un nom défilé, je l'ai appelé. Bon, c'est un nom défilé un, Ouais, c'est quand même un peu un défilé. J'avais pas du tout envie de faire quelque chose de dark, de faire quelque chose, au contraire, de, de très positif et très gay, ce qui ressemble plus à, à la maison. Elles sont bien les roses. Mmh. Ah ouais. Ça, ça dit vraiment, je vais m'amuser. Voilà. Et je vais m'amuser facile parce qu'il n'y a pas un talon énorme. Je vais m'amuser longtemps. <rire> je vais m'amuser longtemps. Je vais m'amuser tard. J'aime bien, ça me donne des bonnes vibrations. Ouais. Je ne l'ai pas vu, celle-là, elle sort de l'atelier. C'est vrai Ouais. J'ai posé la question qui fâche en 2020, la question business, au moment où les chiffres de la mode dégringolent. Et pour vous, en tant que femme d'affaires, c'est compliqué 2020 bah, C'est pas facile, c'est loin d'être la catastrophe. Internet nous sauve quand même hein, beaucoup. Mais ça va, ça, ça, ça pourrait être euh, pire. Hein. Bah, on revient à des choses peut-être un peu plus saines. Moi, j'ai toujours fait des vêtements très portables et très réalistes. Donc, euh, je pense que malgré tout, on a quand même envie de, de s'habiller. Moi, je dis, je, je dis toujours que je suis assez anti-consumériste depuis euh, des années. Mais euh, j'ai toujours envie de m'acheter, d'avoir quelque chose de nouveau. Il, suffit, il faut acheter le, 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 le bon produit qu'on va garder et qui nous rend heureux. Parce que c'est quand même un, la mode, c'est quand même quelque chose qui nous, de, de festif, qui nous fait du bien. Quand je vois quelque chose de beau dans une boutique, ça me rend ça me fait ma journée et, euh, et ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur et de plaisir. Ils ont appelé ça le revenge shopping, je crois. Oh, mais faut faire attention, voilà, faut pas non plus euh, en bouffer euh, oui, voilà, faut et se remplir de mais ça. Il voilà. faut pas non plus se priver trop. Non. La top modèle Mika Schneider passe pour ses essayages. On tente d'abord cet ensemble mono shoulder imprimé bleu blanc rose, conçu pour danser d'une épaule dénudée et passer un bel été. On teste toutes les possibilités sur cette tenue de pompiste pompette. Ok, alors take off the bag. Et là, et bosse la ligne de pocket. C'est beau ça. Non, bon, les deux couleurs ensemble, c'est super. Ouais. Total look rose, démarche décidée, speed. Notre idole Amat Contar est là, lui aussi en rose, coton et métallisé. Il est mannequin, mais pour le défilé, il fera partie de la troupe des danseurs. Vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire sur le défilé Isabelle Marron bah, On va faire un petit démo de danse, je pense. Et après, il y aura une petite surprise aussi que je vais faire. Vous allez voir, ça va être beau. Enfin, j'espère. On essaye des mini-vestes épaulées portées sur un maillot pour les bains de minuit et demi. Le défilé a lieu au Palais Royal, là d'où la Révolution française est partie, devant la colonnade du ministère de la Culture. Plus Paris, plus institutionnel, plus historique, plus déluré, c'est pas possible. Et c'est notre Natacha Maurice à nous qui était en mode reporter de défilé. On a parlé avec Alexandre de Bétac, le producteur de défilé. Il en a produit plus de 1000, des plus énormes, au plus bout de ficelle de jeunes créateurs. Johnny Narici, Kenzo Fendi, Michael Kors, Rodarte, Longchamp, Victor Enrol, Fraf Simons, Zegnafi, Lazara, APC, Daniel Coach, Marine Serre, Tommy Hilfiger, Philippe Lim, Calvin Klein, Prenzas Couleur, Jason Wu, H&M, Vanessa Seward, Alexander Wong, Bonega Veneta, Stanley Rubik, Kate Spade, Carven, Lacoste, Helmut Lang, Diane von Furstenberg, Sismar Jeanne, Saint-Laurent, Jacques Mus, Alexandre de Bétac est indispensable pour les défilés. Comment on renouvelle le défilé de mode aujourd'hui avec les nouvelles contraintes il y a 
4 ou 5 fois moins de gens qu'avant dans le public. Il n'y a pratiquement absolument personne qui ne voyage. Et néanmoins, il y a encore plus d'importance peut-être que jamais dans le fait de faire les défilés. Nous, on pense de les faire live pour pouvoir le transmettre une émotion qui aura eu lieu live aux 95% du public professionnel qui eux seront évidemment que en train de regarder le streaming. Sur ce défilé, par exemple, un défilé comme celui-là, ça fait travailler combien de personnes et Il y a 300 personnes à peu près et il y en aura un peu moins à mon avis dans le public. Donc oui, c'est une balance effectivement assez intéressante. Pas beaucoup de noms français à ce défilé, pas de voguette internationale, pas d'Anna Wintour, pas d'acheteurs japonais et presque pas d'influenceurs internationaux coincés chez eux, confinés dans l'algorithme. Heureusement, certains sont quand même là, comme Nina et Marc Fornet. It's a way of uh, showing art, it's a way of communicating. Of expressing and everything. It, it wouldn't be the same without it. Of I think course. it doesn't feel the same when you see things uh, through a, a, a web page, through a video. In real life, things are the way yeah. they are. On a retrouvé notre complice, Lena Mafouf, et elle avait un très joli sac, bien moltonné comme un coussin rassurant. Mais je crois qu'on le lui avait prêté. Il y a le papier jaune dans le sac parce qu'ils m'ont prêté un sac énorme, mais j'ai pas assez d'affaires. C'est un appart le truc. Tu es au capuche, il pleut, t'es habillé, t'es mignonne, mais il pleut. Et bah tu mets ta capuche. Mais je crois qu'on un peu un chevalier. Je peux lui mettre ta tenue, Natacha Allez, des faux des faux lolo pour Natacha. Tout en Isabelle, maman. En coulisses, les danseurs font des pompes. On triche un petit peu, on est obligé de faire des pompes avant de passer sur scène, vous comprendrez. Afin de faire sortir la fibre musculaire, c'est très important. Bonjour, ça va Vous allez bien Très bien, la forme. Et vous êtes échauffé pour ce soir Ouais, c'est vrai. On a fait que ça. La horde, c'est trois chorégraphes. Marine Bruti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Voici Marine Bruti qui harangue la troupe de ce soir. Allez-y, fier, allez-y, fierce. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes talentueux et on est trop 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 heureux de voir ça ce soir. Merci. C'est une tradition des défilés parisiens, le producteur de défilés Alexandre de Bétac, qui encourage les mannequins, crie les dernières recommandations. En gros, marchez vite, ne ralentissez surtout jamais quoi qu'il arrive, ayez l'air riche et imprenable et intense, inatteignable et abordable. Pensez à votre piscine. The dancers will do whatever they do, don't worry, just keep going very fast in a straight line. A bit of energy, it's very slow compared to a normal situation. It feels very quiet. Bring the noise! Yeah. Et je me suis assis sur le banc le mieux maquillé à côté de Nicky Doll et de Lena Mafouf. Merci toi aussi. Incroyable. Mon premier défilé d'Avel Marrant. Moi aussi. C'est vrai Ok super. On est les plus sauts du défilé alors. C'est ça. Et le défilé performance a commencé. Et d'abord tout rose, et c'est Clara Christine qui ouvre en salopette rose métallique. Le premier tableau, c'est un, un groupe qui court, il y a des portées, il y a des chutes, on est plus dans un tableau de corps brut qui court, qui font des, des choses fonctionnelles, plus que de la danse à proprement parler, des, des grands gestes euh, ou des grands sauts. Alors oui, les danseurs ont fait des tests Covid. Le défilé a lieu le 1er octobre 2020 à 20h. On est au début de ce qu'on appelle la deuxième vague d'épidémie de Covid. On n'est plus habitué à cette indiscipline, à voir des corps se frôler, se toucher, se confronter, faire ces choses simples qui ne sont plus simples. Oui, c'est de l'inconscience, une tarentelle désespérée. L'Arctique est en feu, faisons la fête avant que les drones ne nous rattrapent. Natacha Poli en micro salopette de Nîmes Rose, insouciance, versatilité, mobilité. La mannequin Alexia de Jésus avec un soutien-gorge papillon de dentelle. Kiki Willem en robe pastorale pour aller cueillir des Edelweiss hallucinogènes. 
Fernando Lindez, l'acteur de la version espagnole de Scam, dans un blouson qui ressemble à un emballage de bonbons anglais ou une carrosserie. Elsmarie Iris montre son nombril crop top avec deux épaules gonflées comme des sucettes choupa choups et c'est sûrement l'idée. Pour sortir et Marthe Verhoff veut sortir. Les reflets argentés de sa tenue sont faits pour les stroboscopes, les boules disco, les shows laser multico et c'est sans doute tout ça qu'elle va installer dans sa chambre à coucher. Le maillot de bain rouge Ferrari porté avec des bottes Santiago presque cuissardes qui ne savent qu'accélérer. Pour ralentir il faudra bah, les enlever mais ralentir c'est fait pour les filles en espadrille. Les spectacles précédents de la Horde se sont inspirés des danses virales, du réchauffement climatique et son effet sur les corps, de la surchauffe sociale, l'insurrection, la répétition, la confrontation, la compétition. Ils parlent de l'éveil de la conscience politique qui se fait dans les corps. La Horde utilise la danse comme acte de résistance et de revendication. Pour Isabelle Marant, leur danse est une agitation, une boule d'énergie, un pétage de plomb, comme une fête insouciante sur le podium, sauf que les fêtes insouciantes, c'est un peu de la fiction à ce moment-là. On a deux numéros, les deux sont très cardio en fait. On court, beaucoup de portée, on passe devant les mannequins. Euh, vraiment, on, on utilise toute la surface du Palais Royal. Qu'est-ce que la danse apporte à un défi de mode Déjà, c'est super de s'ouvrir à d'autres arts pour les maisons de créateurs de mode, etc. qui font c'est aussi une forme d'art. Et on bouge dans les vêtements. On montre que les vêtements, on peut bouger dedans et que on va comparer au modèle où ils marchent. Quoi. L'idée de faire quelque chose avec la Horde, c'est venu d'où En travaillant sur la collection, j'ai vu le, le travail de la Horde que j'ai adoré, l'énergie, l'urgence. Ça correspondait exactement à, à l'énergie que je souhaitais et tout d'un coup, j'ai commencé à imaginer de, de, de travailler sur une espèce de performance avec eux et de mélanger euh, des mannequins qui sont toujours un peu hautaines, un peu froides avec euh, une espèce de Horde de gens qui, qui pètent un peu les plombs et qui amènent une autre dimension à juste une fille qui marche et qui fait un aller-retour, j'avais envie d'amener un, un, un peu autre chose. Surtout en ce moment où euh, voilà, on a envie de d'inspirer les gens, de les emmener un peu ailleurs et de, de profiter un peu moins du monde de la mode pour euh, inclure un peu d'autres domaines artistiques aussi et d'avoir un autre échange euh, avec d'autres artistes et d'autres formes euh, d'art et justement voilà de, de faire fourmiller un peu tout ça. Euh Germain Louvet est danseur étoile à l'Opéra de Paris. Il sait à quel point les spectacles vivants comme la danse souffrent en ces temps de confinement et de couvre-feu. Est-ce que selon vous, le fait de danser dans un moment où on a été confiné et où on est de plus en plus restreint physiquement, c'est peut-être important aujourd'hui Ah ouais, grave. Bah nous, euh, oui, on n'est bon, pas les seuls évidemment, mais on a beaucoup souffert de, de se retrouver isolé déjà, parce que la danse est avant tout une pratique collective, une pratique qui a besoin du regard de l'autre, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'air, qui a besoin de liberté. Est-ce que je peux vous demander pourquoi la danse et la mode vont bien ensemble Parce que déjà il faut être confortable dans ce qu'on porte pour pouvoir faire de la danse. Et je pense qu'il y a un côté super gracieux et romantique dans la danse et dans la mode. Mais ce ne serait pas le moment venu d'un mood board sur la danse et la mode Allez Mood board La danse et la mode Les enfants, venez, c'est l'heure de mood board Oh là là, c'est le mood board, c'est mieux que Tumblr Profitons-en pour faire un tour d'horizon des meilleurs défilés dansés récents. Attention, ce sera jouissif, mais pas exhaustif. Celui qui a inventé le défilé dansé, c'est Kenzo Takada. Dans les années 1970, Pat Cleveland danse, se dandine sur ses podiums. Elle dansera partout, chez Chloé, chez Sonia Riquiel, partout. À la fin des années 1990, le défilé d'adieu de Kenzo sera presque entièrement dansé. Et la marque Kenzo perpétue le défilé dansé. Dans ce défilé Kenzo de mars 2019, on organise une performance. Ici, les danseurs en position statique confrontent le public. Ensuite, abstraction tumultueuse et garment calculaise, loufoquerie expérientielle, c'est une chorégraphie de Paul Sado. Mais soudain, même le public bouge. Les 
bloc de banc entre en mouvement pour suivre l'action. On voulait rendre la création palpable, explique la marque. Ce défilé, c'est Issey Miyake, produit par Daniel Ezralo. Les mannequins tournent sur elles-mêmes, des skates arrivent et changent la vitesse. Des robes atterrissent par le ciel, création divine, et elles se mettent à rebondir de façon extrêmement satisfaisante. On vous le laisse en entier, c'est tellement satisfaisant. C'est une citation du défilé été 95 de Issey Miyake, qui aussi était très satisfaisant. Alors ici, elles se mettent à tournoyer, tournoyer, elles toupillent, elles dervichent, un tourbillon, les femmes sont des tornades. Un peu de lévitation, les mannequins qui font des voiles avec leurs vêtements parachutes et des couleurs. L'idée que Miyake doit être un éblouissement, un étourdissement des sens. Une grande farandole simple, enfantine, mais enfin collective. Une invasion totale du podium, joie, exaltation, presque une liesse, la sensation même que recherchait toujours ici Miyake dans ses défilés des années 1990 par exemple. Un Philippe Plain appréciera la danse pour son aspect cabaret. Il invite ainsi Dita Von Tease pour ouvrir son défilé avec son très fameux numéro du verre à cocktail géant. Dans ce même défilé, la chanteuse, danseuse, actrice Tayana Taylor, à la plastique également impeccable, occupe le podium avec cette danse provocante. Le premier rang sort ses téléphones portables, la danse devient virale et le défilé se fait remarquer. Moschino par Jeremy Scott apprécie aussi le cabaret, comme avec ce numéro de l'incroyable et fascinante Violet Tchatchki, la drag queen gagnante de la saison 7 de RuPaul Drag Race. Une des meilleures saisons, et si vous l'avez pas encore vu, je vous ai spoilé, mais ça reste quand même un très bon délire de mode à regarder. Jeremy Scott appuie ici l'aspect performatif de ses vêtements. Violet Tchatchki dans le ciel avec son anneau, faisant de la magie avec son corps alléchant, divination, envie de shopping. Il y a les défilés chorégraphiques qui, à l'inverse, changent la donne. Quand pour son défilé Savage, Rihanna fait appel à la chorégraphe Paris Goebel, elle réinvente, avec aussi son casting, le défilé de lingerie. Gabriel Chanel habitait au Ritz et Carla Garfeld des Virginie Viard recréent l'ambiance feutrée et flirtée du Grand Hôtel dans les années 1920-1930. Joie de danser au Ritz, Victoria Cheretti semble d'humeur à la rencontre. Les mannequins passant presque dansant, en courant presque. Une légèreté, un petit tour, une drague. Il se passe quelque chose. Une fille se jette dans les bras d'un danseur. Elle aura son vertige ce soir. Une mannequin sourit, rare moment où elles ont le droit de sourire. On danse en courant. Lily Rose Depp danse. Cara sort en dansant et elle se laisse basculer par le danseur professionnel et en coulisses, Carl rigole. Au final, elle sourit toute, elle vole, elle danse, elle s'amuse, Vanessa Paradis applaudit, tout le monde se lève pour applaudir Carlito. L'ultime défi des danser comme une expérience, c'est celui de Rick Owens, présentation de sa collection Femmes de l'été 2014. Le public en délire à la sortie de ce défilé, les critiques dithyrambiques, un triomphe pour Rick Owens. Il faut dire que le public des défilés n'est jamais prévenu à l'avance de ce qui va se dérouler, de l'avalanche d'émotions ou d'ennuis qui l'attend. Ici, ce sont des danseuses américaines qui vont se déchaîner sur le podium, un genre de AK de rugby féroce. Les deux chorégraphes sont Loretta Malloy Noble et sa fille Lianette qui s'inspire entre autres de danse Zulu, des corps bien plus en force que les brindis que l'on voit d'habitude. Elle défie le public, se défie entre elles et elle s'agglomère, s'emboîte, se mêle comme dans une comédie musicale à la Busby Berkeley, une chorus line confrontationnelle devenue comme une marée humaine. Elle se renforce, devient un vaisseau de corps, un bélier de corps de femme, une charge humaine que rien ne pourrait plus arrêter. Cette idée que l'union fait la force, la voici qui défonce tout chez Rick Owens. On est en septembre 2013 et c'est la première fois qu'on voit un podium aussi inclusif. Olivier Roustin chez Balmain utilise une masse de danseurs pour matérialiser sa fameuse Balmain Army. Déjà dans la légende, il y a aussi Marc Jacobs pour son défilé automne 2020, ce qui sera pour un moment en tout cas son dernier défilé. Il fait appel à Carole Armitage, une chorégraphe rebelle qui a reçu un Tony pour sa chorégraphie de la comédie musicale Hair. Au sol, il y a des lignes et des flèches pour guider les mannequins dans le chaos qui va suivre. Le public est assis à des tables, d'un côté de l'armorie, l'immense salle dans laquelle Marc Jacobs fait tous ses défilés new-yorkais. Kaya Gerber fait son boulot, les danseuses courent, une femme traînée par une autre, les danseuses frisent. On envoie les mannequins par trois, par deux. Gigi Hadid marche seule, mais ça devient un choix, pas une routine, un geste. Des femmes courent, alors que Bella Hadid parade. Tout le défilé ressemble à un finalé, et peut-être que c'est un finalé. Mikar Ganaraz, 
Miley Cyrus. Les danseuses s'infiltrent dans le public. Amish Bowles, émerveillé. Les mannequins forment une ligne géante devant le public. Encore une confrontation. Le futur qui regarde le passé, les vêtements de dans 6 mois, qui regarde les journalistes de mode. Ou alors, un salut de théâtre. Et génial, Marc Jacobs apparaît et d'un coup de pied, il décide que c'est fini. Chez Dior, le tutu est devenu un des codes de la maison. Depuis l'arrivée de Maria Gradia Chiuri, la jupe en corolle créée par Monsieur Dior en 1947 est toujours en tulle. Et il y en a plus que dans un tableau de Degas. D'inspiration hellénique, tendance oracle éthérée, l'esthétique de la danse comme symbole de grâce, éphémère et éternelle. La chorégraphe Sharon Eyal greffe ses danseurs au défi les prêts à porter de Dior pour l'été 2019. Les danseurs se mêlent aux mannequins, créent des ruptures dans la régularité égrenée du défilé, transforment le moment de présentation en quelque chose de plus abstrait, moins commercial. Le dernier modèle est une ballerine. La maison Dior est tellement danse centrique qu'elle a offert des vidéos d'échauffement de danse à faire chez soi pendant le confinement au printemps 2020. Il y a même eu sur la chaîne YouTube de Dior un cours de danse avec le danseur étoile Germain Louvet, au calme. Et il a même dansé pour une recréation du défilé à Shanghai. Le créateur américain Tom Brown ne peut pas résister à l'idée d'un tutu et surtout d'un entrechat. Ici James Whiteside, le danseur principal du American Ballet. Mais attention, il y a des cas d'école où le mariage de la danse et de la mode relève plutôt de la catastrophe. Nous sommes en octobre 2017, le défilé Montclair fait venir 12 ballerines de Chicago pour une démonstration de hiplet, un mélange de hip-hop et de ballet. Sauf que, cruauté crispante des pointes, les danseuses glissent à répétition. C'est la cata, Montclair gamme rouge ne fera plus de défilé classique après ce défilé. C'est Thierry Mugler qui fait intervenir des gogo danseurs en string pour le défilé anniversaire de ses 25 ans de création au Cirque d'hiver en 1995. L'idée du clubbing et de sa charge suggestive et sexuelle. Dans sa période Gucci, Tom Ford lui aussi n'hésite pas à utiliser des gogo danseurs pour épicer la présentation de sa collection. Pour son second défilé Louis Vuitton, Virgil Abloh demande au mannequin américain Alton Mason de faire peut-être un petit pas de danse. Et Alton Mason fait ça. Le salto arrière en série d'Alton Mason devient tellement instantanément iconique qu'il envahit les façades et les vitrines des boutiques Vuitton. Scanné par les équipes de Faye McLeod, la Visual Image Director de LVMH, avec une série de statues qui décomposent les mouvements du mannequin danseur. Le couturier libanais Rabi Kerouz adore proposer à des danseuses de défiler pour lui, créer des chorégraphies pour enfiler un trench. Demander à Sophie Fontanelle au premier rang de se lever et de créer un moment. Voici donc la danseuse étoilissime Marie-Agnès Gillot qui descend les escaliers sur le dos, avance sur son dos, se relève, marche pieds nus. Elle anime ses fameux bras de 5 mètres de long, anime le podium. Désespoir, geste, drame, prêtresse, oracle, église, absolu, imploration. La mannequin passe, Marie-Agnès Gillot semble réagir aux ondulations créées par son passage. Elle dépasse une mannequin, la chorégraphie qui parasite et accidente le déroulement classique d'un défilé. Comme un contretemps à la mode, elle se jette derrière une mannequin, s'écroule dans les escaliers. Les autres mannequins la dépassent comme d'habitude, indifférente à tout. Ah, oh, la neutralité magique et inquiétante des mannequins. Elle se roule par terre sur le podium et puis salue câlin avec le couturier Rabi Kérouz. Elle le prend, elle le jette du podium. Elle devient le grain de sable, le pépin, l'insoumission. Elle court et disparaît. Nous voici à un événement Stella McCartney en 2012. Une femme crie. Malaise, Jane, quelle calamité Qu'est-ce que le serveur lui a fait Mais non, c'est une chorégraphie à un moment, un Stella Moment. Entre la performance prouesse surprise, le flash mob collectif, pour déblaser nos rédactrices surmenées. Finalement, c'est un peu de grâce synchronisée, organisée par Blancali. Shalom Arlo et Caroline Murphy qui avancent sur des chaises. C'était une présentation de robe du soir pour l'hiver 2012. Applaudissements et joie à la fin. En 2017, Stella McCartney prend l'initiative de faire sortir les mannequins dans un finalé joyeux et joueur, un peu enfantin, un début d'étincelle espiègle, une chorégraphie de Blancali apprise pendant une répétition avec des mannequins exténués à la fin du mois des défilés. Mais ça fonctionne, les claquements de mains timides, tournicotis sommaires, ça met de bonne humeur une rédactrice américaine qui a oublié son âme au comptoir de Starbucks. Et à la fin, un face-off et tout le monde s'enfuit, résultat, Stella McCartney encensée. 
Jean-Paul Gauthier adore un spectacle, adore une performance. Dans son défilé pour la collection été 2014, il pastiche les émissions de repérage de talents à la télé, avec toutes sortes de numéros dansés. Blanca Ali est jury, aux côtés de Daniel Bédrossian. Il y a des numéros très léchés et soudain, ce solo devenu quand même un peu culte, la mannequin Carly Kloss qui arrive sur le podium et fait ça. Gauthier demandera aussi au danseur étoile Germain Louvet de faire une apparition pour son défilé couture d'adieu en janvier 2020. Ainsi qu'à sa complice de toujours la mannequin Coco Rocha pour ce numéro de danse celtique. Et bien sûr, il y a les défilés tout à fait classiques, mais qui se terminent en invasion dansée de podium. Ça a été le cas pour le fameux défilé croisière de Chanel à Cuba. Et plus récemment pour le premier défilé de Telfar à Paris, dans un chaos défoulatoire. En janvier 2020, voici le défilé Marnie. Le public n'est pas assis, mais le défilé va leur donner envie de s'asseoir, submergé par l'énergie de la performance. Une chorégraphie signée Michele Rizzo, connue pour son travail autour de la culture des clubs, de la danse, jusque l'extase de ces clubs, où l'on danse plus de 12 heures d'affilée jusqu'à s'oublier complètement de venir un avec la musique, ou en tout cas avec le rythme. Danse libido, danse pour refouler la bis, danse vertige, danse lumière, danse d'amour, danse d'élévation. Le défilé est donc un Intense. Au moment du salut, Francesco Risso, le directeur artistique de Marny, sort avec le chorégraphe Michele Rizzo. En 2000, le duo hollandais Victor and Rolf marque les esprits avec son spectacle de claquettes qui présente sa collection pour l'été 2001. C'est Broadway, la chorus line, un effet spécial très physique et très rétro, des effets d'ouverture de rideau, une choré simpliste, des mannequins qui ont eu 10 minutes pour répéter et vogue la galère, débrouillez-vous. Et le public est conquis quand Victor et Rolf sortent saluer en faisant leur Fred et leur Aster. On sent que la discipline des chorus lines leur plaît, ces chorégraphies qui ont été inspirées à l'origine par des revues militaires. Rebelote chez Victor and Rolf, nous sommes en octobre 2002 à Paris, c'est-à-dire un an pile avant le fameux « On achève bien les chevaux » d'Alexander McQueen, qui s'est peut-être inspiré de ce défilé en se disant « Refaisons-le, mais en triste et glauque, ce sera encore plus puissant ». Ce défilé Victor and Rolf est une démonstration de danse de clubbing solitaire, expressionniste. Au son, c'est clairement la musique de club qu'on met pendant les séances photo pour faire croire qu'il se passe quelque chose. Frankie Ryder danse en montrant sa culotte. Le mannequin danse et s'éclate dans un moment défoulatoire, fat boy slimissime. On relâche la pression, commentaire sur le clubbing ou sur l'individualisme, parce que oui, elle danse seule. C'est une danse de Saint-Guy, une tarentelle. Une danse qui évoque les drogues que les anglo-saxons décrivent comme récréatives. Carolina Kurkova, déchaînée, celle-ci se perd dans ses voiles. Énorme robe qui s'ouvre sur la culotte, oui, les robes s'ouvrent. Pour le final, toutes les filles reviennent et dansent, ça devient sérieusement une fête, un after. Et on devine qu'elles ont toutes eu un peu de mal à redescendre après ce défilé. Victor and Rolf apparaissent au milieu de tout ça. Le défilé clubbing, c'est ce défilé couture de Givenchy par Alexander McQueen pour l'hiver 2000-2001 et qui représente sans doute un réveillon parisien de l'an 2000. La Libye pour une collection un peu incohérente qui part dans tous les sens. On sent que McQueen passe trop de temps dans les afters à ce moment-là et il a l'air bien fatigué quand il salue. Le chef dœuvre de défilé dansé, si on fait un sondage, ce sera sûrement « On achève bien les chevaux », une collection d'Alexander McQueen pour l'été 2004, chorégraphiée par Michael Clark. C'est une recréation des marathons de danse de la Grande Dépression américaine, quand des couples dansent jusqu'à l'épuisement pour gagner une somme d'argent. Le capitalisme qui use les corps, la cruauté de l'Amérique, qui respecte plus le spectacle que les gens, le système qui fait courir les créateurs jusqu'à ce que mort s'en suive. Des corps déchiquetés comme ce trench, l'épuisement bien réel, les danseurs ou les créateurs qui n'en peuvent plus et personne ne les aidera. La ronde qui ne s'arrêtera jamais, c'est toi qui t'arrêteras, mais la ronde, elle s'arrêtera pas. Les danseurs et les mannequins saluent pour un des plus grands triomphes de McQueen qui venait de signer avec Tom Ford et le Gucci Group, futur Kering, et signait ainsi qu'il était un artiste, qu'il commentait le monde, qu'il était parmi les plus forts. Voilà, c'était le mood de la danse et de la mode. Oh là là, j'adore les mood balls. tableau plutôt blanc. Signe Weitberg a mis sa veste X large mais pas grand chose en dessous. Et c'est déjà
déjà le tableau bleu avec Estelle Chen en total denim pour aller s'acheter des chouros à paillettes. Pour moi, Isabelle Marant, c'est vraiment l'incarnation de la Parisienne. Elle a gardé ses cheveux tels quels, elle ne se maquille pas. Elle a vraiment le, ce truc de la, la Parisienne qu'on qu revendique à l'extérieur, euh, l'espèce le, de, de fantasme. Et je trouve que pour ça, on a envie d'être là pour elle. La top modèle française Constance Jablonski réplique, mais elle n'a pas que ça à faire. Elle fonce, elle a le jet en double fil, elle a la fusée qui va décoller. Elle attaque, elle balance, elle défile, elle frappe, elle embarde, elle dévale, elle charge, elle cogne. Et paf, elle est plus là, tu la vois plus, elle a déjà tamponné son passeport, bye bye. Et après, il y a un autre tableau plus devant, euh, vers le public, où c'est plus en mode euh, le festif, mais pas le début de la fête, plus le milieu de la fête, où c'est déjà des gens qui sont dans, un, dans leur univers. Et c'est pas la, le festif euh, ou la facette, quoi, plus un festif un peu sombre de rave ou un truc comme ça, tu vois. Est-ce que c'est plus compliqué de travailler dans ce contexte-là actuel, en tant que mannequin Non, je pense pas. Après, c'est mon élément, à moi. C'est beaucoup plus en fait détente que, que le défilé, le stress de défilé. Là, tu, tu sais que tu vas t'exprimer toi-même. Je suis dans mon élément. Je ne vais pas tout stresser. Dans je danse, je suis beaucoup plus libéré que seulement marcher. Sans le dire. Mika Schneider de l'agence Elite, notre idole, fait son pas, pas, pas légendaire. <musique> Natacha Poli revient dans un look avec plus d'aluminium que dans la factory d'Andy Warhol. C'est quoi ce de matière ah ouais. plissée c'est du lurex plissé, plissé euh, fortuné. Plissé fortuné, tant qu'à faire. <rire> voilà, ah, avec, ouais. Un, ouais, un, un, avec un, un petit nœud. Donu, j'imagine Donu. Oh, tout à fait. Oh. Ah. C'est un déculté Ouais, <rire> un déculté. <rire> reviennent du podium épuisés, exténués, extasiés. Comment vous vous sentez maintenant ah, Grave, ça fait du bien. Franchement, c'est cool. C'est cool de voir ce résultat final. Pour le défilé, Léna Mafou fait dans tous ses états complètement remixé cette sensation que la nuit ne suffira pas à défouler tout ça. Ça met de bonne humeur et ça t'inspire, ça donne envie d'avoir confiance parce que la confiance qu'il faut avoir pour aller sur le podium danser, avoir la, la confiance de créer des vêtements et de les montrer à tout le monde. Ah moi j'ai envie d'entrer chez moi, j'ai envie de conquérir le monde là. C'est libérateur je crois que la dernière fois que j'ai couru, c'était dans la cour de récré quand on jouait à chat. En tant qu'adulte, tu cours plus, sauf si t'es en retard pour prendre ton train ou le métro. Mais courir juste pour courir. Pas mal. C'est la fille d'Abel Laurent, je crois. Ah, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était plein de joie, euh, plein de peps, euh, un peu les années 70s. Euh, j'ai l'impression d'être dans un, dans un gymnase. Euh, je trouve que c'est inclusif, c'est vraiment ce qu'on a envie de voir en ce moment, quelque chose de frais, de léger, qui se prend pas au sérieux. Voilà. Je demandais avec Léna pourquoi que de voir des gens danser, ça nous met la pêche comme ça. J'avais vraiment très envie de les rejoindre, j'avais envie bah, de faire des câlins et de bah, crier. Imagine-moi. Ça avait l'air fou. Ouais, ça avait l'air dingue, bah, parce que euh, des gens qui dansent, forcément, ça donne envie de, 
de danser avec eux, quoi. Enfin, c'est pas moi qui vais au <rire> Olivier Roustin de Balmain fait le déplacement. Lui aussi a défilé cette semaine. Il sait le nerf et la résolution que ça demande en ces temps de stress sanitaire. Est-ce que je peux vous demander euh, ce que vous avez pensé du défilé Incroyable. Incroyable. Plein d'énergie, de beauté, de fraîcheur. Euh, des couleurs incroyables, une Isabelle pleine d'énergie, euh, pleine d'optimisme, une Isabelle qu'on aime, et une Isabelle qui nous fait voyager. Pourquoi la mode et la danse se marient bien ensemble Parce que je pense que la mode est une façon de communiquer, de s'exprimer, la danse de la même manière. Donc je pense en fait que ce soir, c'est la démonstration que la danse et la mode peuvent se mixer et ne faire qu'un. Et il n'y a pas de petite joie, on a présenté Léna Mafouf à Isabelle Marant. C'était mon tout premier défilé Isabelle Marant. Et, ben voilà. et des étoiles dans les yeux, et Louis qui m'a dit juste avant, change ton masque parce que tu vas baver. Et c'est exactement <rire> ce qui s'est passé. Et on est parti courir et crier. Euh, ah, ça donne envie. Ça donne envie, hein, envie moi aussi, hein. même de faire des câlins, ça donne envie de refaire la bah, fête. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Bah, c'est un peu l'idée hein, quand même. C'est incroyable. C'est d'amener un petit moment de... Un petit répit comme ça, un moment suspendu ouais. dans le milieu de tout ça. Elle a été en transe, c'était drôle. <rire> Moi, je suis toute euh... ah ouais. émue aussi. Je, je voudrais aller dans un petit coin, aller pleurer un petit peu. Mais... <rire> Merci, Merci. À bientôt. Voilà, c'était mon compte-rendu des défilés Isabelle Marant. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de mode et de pêche, de moodboard et de premier rang. Et soyez sages, ne reproduisez pas ça à la maison.